நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என் இனிய வணக்கங்கள் சிலையும் நீயே சிற்பியும் நீயே தோல்வி கண்டு துவண்டு போகாமல் உளியாய் நீயே உன் அறிவை நாளும் செதுக்கிக் கொண்டே இரு வெற்றி உன் வசமாகும் நாள் விரைவில் வாழ்த்துக்களுடன் உங்கள் தோழி நாம இப்போ ஆறாம் வகுப்பு வரலாறு பாடப்பகுதியில் இடம்பெற்றுள்ள சிந்துவெளி நாகரிகம் என்ற பாடத்திலிருந்து சில கேள்விகளும் அதற்கான விடைகளும் பார்க்கலாம் நான் ஏற்கனவே இந்த பாடப்பகுதியில் இருந்து ரெண்டு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதற்கான லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் ஒரு டைம் பார்த்துக்கோங்க இப்போ நாம் அதனுடைய தொடர்ச்சியை பார்க்கலாம் முதல்ல நாம் சிந்துவெளி மக்களின் சமய நம்பிக்கை பற்றி பார்க்கலாம் இந்த சிந்துவெளி மக்கள் எவ்வாறு வழிபாடு செய்தார்கள் என்பதை பற்றி அறியவோ அல்லது அவர்களின் மத வழிபாடு அதாவது எந்த கடவுளை வணங்கினார்கள் என்பதை பற்றி அறியவோ நமக்கு எந்த ஒரு ஆதாரமும் கிடைக்கவில்லை மேலும் இந்த சிந்துவெளி நகரங்களில் கிடைத்த பெண் சிலைகள் மூலமாக இந்த சிந்துவெளி மக்களிடையே தாய் தெய்வ வழிபாடு இருந்திருக்கலாம் என்று நமக்கு தெரிய வருகிறது அப்ப பாத்தீங்கன்னா சிந்துவெளி மக்களின் வழிபாடு என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா தாய் தெய்வ வழிபாடு மேலும் சிந்துவெளி மக்களின் சமய நம்பிக்கையினை பற்றிய சரியான கூற்றுகள் எவை அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா சிந்துவெளி மக்களின் வழிபாடு மற்றும் அவர்களின் மத வழிபாடு பற்றி அறிய எந்த ஒரு ஆதாரமும் நமக்கு கிடைக்கவில்லை அங்கு கிடைத்த பெண் சிலைகள் மூலமாக சிந்துவெளி மக்களிடையே தாய் தெய்வ வழிபாடு இருந்திருக்கலாம் என்று தெரிகிறது அடுத்ததான் நாம் சிந்துவெளி மக்களின் கலைத்திறன் பற்றி பார்க்கலாம் இந்த சிந்துவெளி நகரங்களில் கிடைத்துள்ள பொம்மை வண்டிகள் தலையையும் கால்களையும் அசைக்கக்கூடிய பசு பொம்மைகள் களிமண் பந்துகள் சிறிய பொம்மைகள் சிறிய களிமண் குரங்குகள் சுடுமண் பொம்மைகள் கொட்டைகளை கொறிக்கக்கூடிய அணில் பொம்மைகள் மண்ணால் ஆன நாய்கள் மற்றும் நடமாடும் ஆண் பொம்மை இவை எல்லாமே நமக்கு அந்த சிந்துவெளி மக்கள் மிகவும் கலைத்திறன் படைத்தவர்கள் என்பதை உணர்த்துகின்றன மேலும் சுடுமணால் செய்யப்பட்ட பல்வேறு வகையான பொம்மைகள் இந்த சிந்துவெளி மக்கள் விளையாட்டுகள் மற்றும் பொழுதுபோக்கு ஆகியவற்றில் மிகுந்த ஆர்வம் உடையவர்கள் என்பதை நமக்கு பறைசாற்றுகின்றன அப்ப சிந்துவெளி மக்களின் கலைத்திறனை பற்றிய சரியான கூற்றுகள் எவை அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஏராளமான சுடுமண் பொம்மைகள் சிந்துவெளி நகரங்களில் கிடைத்துள்ளன அவை அந்த மக்களின் கலைத்திறனை நமக்கு பறைசாற்றுகின்றன சுடுமண்ணால் செய்யப்பட்ட பல்வேறு வகையான பொம்மைகள் சிந்துவெளி மக்களின் விளையாட்டுகள் மற்றும் பொழுதுபோக்கு ஆர்வத்தினை நமக்கு உணர்த்துகின்றன ஹரப்பா நாகரீகம் சரிய தொடங்கிய காலம் என்ன கிமு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் இந்த கேள்வியை கொஞ்சம் நல்லா படிச்சுக்கோங்க அடுத்ததான் நாம ஹரப்பா நகரம் அழிவுக்கான காரணங்கள் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இந்த சிந்துவெளி நகரமானது ஆற்றங்கரைகளில் அமைந்திருந்தது அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா இவ்வாறு ஆற்றங்கரையில் உள்ள இந்த நகரங்களில் அடிக்கடி ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கின் காரணமாக இந்த நகரமானது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அழிய தொடங்கியது மேலும் காலப்போக்கில் இந்த சிந்துவெளி நகரங்களில் ஏற்பட்ட சுற்றுச்சூழல் மாற்றமும் இந்த நகரத்தின் அழிவிற்கு ஒரு முக்கியமான காரணமாக அமைந்தது மேலும் அந்நியர்களின் படையெடுப்பு இந்த நகரத்தின் அழிவிற்கு மற்றொரு காரணமாக அமைந்தது அதோடு மட்டுமல்லாது இயற்கை சீற்றங்கள் காலநிலை மாற்றங்கள் இவை எல்லாமே இந்த சிந்துவெளி நகரத்தின் அழிவிற்கு காரணமாக அமைந்தன நகரமயமாக்க காரணமாக சிந்துவெளி நகரங்களில் காடுகள் அழிக்கப்பட்டதும் இந்த நகரத்தின் அழிவுக்கு மற்றொரு முக்கியமான காரணமாக அமைந்தது இந்த சிந்துவெளி நகரமானது தொற்று நோய் தாக்கத்தின் காரணமாக அழிந்து போயிருக்கலாம் என்ற மற்றொரு கருத்தும் நம்பப்படுகிறது அப்ப ஹரப்பா நகரம் அல்லது சிந்துவெளி நாகரிகம் அழிவிற்கான காரணங்களை பற்றிய சரியான கூற்றுகள் எவைன்னு கேட்டாங்கன்னா ஆற்றங்கரையில் உள்ள அது நகரங்களில் அடிக்கடி ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கு சுற்றுச்சூழல் மாற்றங்கள் அந்நியர்களின் படையெடுப்பு இயற்கை சீற்றங்கள் காலநிலை மாற்றங்கள் காடுகள் அழிதல் தொற்று நோய் தாக்குதல் இவை எல்லாமே இந்த நகரங்களின் அழிவிற்கு முக்கியமான காரணங்களாக அமைந்தது உலகின் முதல் எழுத்து வடிவம் யாரால் உருவாக்கப்பட்டது சுமேரியர்களால் இந்த கேள்வியை கொஞ்சம் நல்லா படிச்சுக்கோங்க அடுத்ததான் நாம சிந்துவெளி நாகரிகம் பற்றிய சில பொதுவான உண்மைகள் பற்றி பார்க்கலாம் இந்த சிந்துவெளி நாகரிகமானது உலகின் மிக பழமையான நாகரிகங்களில் ஒன்றாக கருதப்படுகிறது நாம் ஏற்கனவே பார்த்தோம் நான்கு பழமையான நாகரிகங்கள் இருந்தது அப்படிங்கிறத இந்த சிந்துவெளி நாகரிகமானது இரண்டாவது மிக பழமையான நாகரிகமாக கருதப்படுகிறது பழமையான நான்கு நாகரிகங்களில் அதாவது மெசப்பட்டோமியா சிந்துவெளி நாகரிகம் எகித்து நாகரிகம் மற்றும் சீன நாகரிகம் இந்த நான்கு நாகரிகங்களிலேயுமே மிகப்பெரிய பரப்பளவு கொண்ட நாகரிகமாக கருதப்படுகிறது அப்ப உலகின் பழமையான நான்கு நாகரிகங்களில் மிகப்பெரிய பரப்பளவு கொண்ட நாகரிகம் எது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா சிந்துவெளி நாகரிகம் அதோடு மட்டுமல்லாது உலகின் முதல் திட்டமிட்ட நகரங்களை கொண்ட நாகரிகமாக இந்த சிந்துவெளி நகரமானது கருதப்படுகிறது அப்ப பாத்தீங்கன்னா உலகின் முதல் திட்டமிட்ட நகரங்கள் காணப்பட்ட நாகரிகம் எது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா சிந்துவெளி நாகரிகம் மேலும் மேம்பட்ட சுகாதாரம் மற்றும் வடிகால் அமைப்பினை கொண்டு இந்த சிந்துவெளி நகரங்கள் அமைக்கப்பட்டிருந்தது அதோடு மட்டுமல்லாது மக்களிடம் சுத்தம் மற்றும் சுகாதாரம் பற்றிய விழிப்புணர்வு மேலோங்கி இருந்தது 
அப்போ சிந்துவெளி நாகரீகம் பற்றிய சில பொதுவான உண்மைகளை பற்றிய சரியான கூற்றுகள் என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா உலகின் மிக பழமையான நாகரீகங்களில் ஒன்று பழமையான நான்கு நாகரீகங்களில் மிகப்பெரிய பரப்பளவு கொண்டது உலகின் முதல் திட்டமிடப்பட்ட நகரங்கள் மேம்பட்ட சுகாதாரம் மற்றும் வடிகால் அமைப்பு சுத்தம் மற்றும் சுகாதாரம் பற்றி விழிப்புணர்வு மேலோங்கி இருந்தது உலக பாரம்பரிய தளமாக யூனெஸ்கோவால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ள தொல்பொருள் ஆராய்ச்சி நடைபெறக்கூடிய இடம் எது மொகஞ்சதாரோ இதை கொஞ்சம் நல்லா படிச்சுக்கோங்க அப்போ உலக பாரம்பரிய தளமாக யுனெஸ்கோவால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ள இடம் எது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா மொகஞ்சதாரோ தொல்லியல் ஆய்வாளர்களுக்கான தரப்படுத்தப்பட்ட முறை எது கதிரியக்க கார்பன் வயது கணிப்பு முறை கதிரியக்க கார்பன் வயது கணிப்பு முறையில் பயன்படும் ரேடியோ ஐசோடோப்பின் பெயர் என்ன கார்பன் பதினான்கு ஒரு பொருளின் வயதினை அறிய உதவக்கூடிய ஐசோடோப்பு எது கார்பன் பதினான்கு எப்பொழுது மனிதன் நிலையாக வாழ ஆரம்பித்தானோ அது எதன் தொடக்கமாக குறிக்கப்பட்டது நாகரீகத்தின் தொடக்கம் நாகரீகம் வளர முக்கிய பங்கு வகித்தது எது ஆற்றங்கரைகள் எந்த நகர மக்களிடையே வியக்கத்தக்க பொறியியல் திறன் இருந்தது ஹரப்பா மக்களிடம் உலகின் முதன் முதலில் கட்டப்பட்ட பொதுக்குளம் என்ற பெருமையினை பெற்றது எது மொகஞ்சதொராவில் காணப்படுகின்ற பொதுக்குளம் இந்த கேள்வியை கொஞ்சம் நல்லா படிச்சுக்கோங்க அடுத்ததா ஹரப்பா நாகரீகத்தின் பரப்பளவு பத்தி பார்க்கலாம் இந்த ஹரப்பா நகரமானது கிழக்கு பகுதியில் காகரில் இருந்து ஹாக்ரா நதி பள்ளத்தாக்கு வரை பறந்து விரிந்து காணப்பட்டது மேலும் மேற்கு பகுதியில் ஹரப்பா நகரமானது பலுசிஸ்தானில் உள்ள மேக்ரான் கடற்கரை வரை பரவி காணப்பட்டது இந்த ஹரப்பா நகரமானது வடகிழக்கு பகுதியில் ஆப்கானிஸ்தான் வரையில் பரவி காணப்பட்டது மேலும் தெற்கில் மகாராஷ்டிரா வரை பரவி காணப்பட்டது இந்த ஹரப்பா நாகரீகத்தின் பரப்பளவை தந்து பொருத்துக மாதிரி கேட்கலாம் அதனால இதை கொஞ்சம் நல்லா படிச்சுக்கோங்க கிழக்கு பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா காகர்ல இருந்து ஹாக்ரா நதி பள்ளத்தாக்கு வரை அப்ப இத காக்கி அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்ததா மேற்கு பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா பலுச்சிஸ்தானில் உள்ள மேக்ரான் கடற்கரை இந்த பலுச்சிஸ்தான் பகுதியானது பாகிஸ்தானில் இருக்கிறது நமக்கு இந்தியாவின் மேற்கு பகுதியில் பாகிஸ்தான் காணப்படுகிறது இதை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா இதுல எந்த கன்ஃபியூஷனும் இருக்காது மேலும் வடகிழக்கு பகுதியில் ஆப்கானிஸ்தான் வரையில் தெற்கில் மகாராஷ்டிரா மாநில வரையில் இதை கொஞ்சம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மேக்ரான் கடற்கரை காணப்படக்கூடிய இடம் எது பலுச்சிஸ்தான் சுண்ணாம்பு கல்லால் கட்டப்பட்ட பிரமிடு எது கிசே கிசை பிரமிடை கட்டிய மன்னர் யார் குஃபு கிசை பிரமிடு கட்டப்பட்ட காலம் என்ன கிமு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கிசை பிரமிடு ஒவ்வொன்றின் எடை என்ன பதினைந்து டன் எடை சுமேரியர் காலத்தை சேர்ந்தது எது மெசப்பட்டோமிய நாகரீகம் சின் என்பது யார் சந்திர கடவுள் சின் என்ற சந்திர கடவுளுக்கு கட்டப்பட்ட ஊர் எது ஜிகரட் சின் என்ற சந்திர கடவுளுக்கு ஜிகரட் என்னும் ஊரை கட்டிய மெசப்பட்டோமிய அரசர் யார் ஊர் நம்மு இரண்டாம் ராமசிஸ் என்பவர் யார் எகிப்து அரசன் எகிப்து அரசன் இரண்டாம் ராமசிஸ் என்பவரால் கட்டப்பட்ட இரட்டை கோயில்கள் உள்ள இடம் எது அபுசிம்மல் ஸ்ரீயாடைத் என்பது என்ன ஒரு வகையான மாவுக்கல் இயற்கை தார் என்பது என்ன நிலக்கல் அல்லது பிட்டுமன் பிக்டோகிராஃப் என்பது என்ன சித்திர குறுக்கழுத்து அடுத்ததான் நாம் இந்த பாடப்பகுதியில் இடம்பெற்ற சில பயிற்சி வினாக்கள் பற்றி பார்க்கலாம் முதல்ல சரியான விடையை தேர்ந்தெடுக்க சொல்லியிருக்காங்க சிந்துவெளி மக்கள் எந்த உலோகங்களை பற்றி அறிந்திருந்தனர் நாலு ஆப்ஷன்ஸ் தந்திருக்காங்க என்னெல்லாம்னா செம்பு வெண்கலம் வெள்ளி தங்கம் செம்பு வெள்ளி இரும்பு மற்றும் வெண்கலம் செம்பு தங்கம் இரும்பு மற்றும் வெள்ளி செம்பு வெள்ளி இரும்பு மற்றும் தங்கம் நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் சிந்துவெளி மக்கள் இரும்பின் பயனை அறியவில்லை அப்படின்னு சொல்லி அப்போ இதற்கான சரியான விடை செம்பு வெண்கலம் வெள்ளி மற்றும் தங்கம் அடுத்த கேள்வி சிந்துவெளி நாகரிகம் எக்காலத்தை சேர்ந்தது ஆப்ஷன்ஸ் பழைய கற்காலம் இடைக்கற்காலம் புதிய கற்காலம் மற்றும் உலோக காலம் நமக்கு தெரியும் இந்த சிந்துவெளி நாகரிகமானது செம்பு காலத்தினை சேர்ந்தது அப்படின்னு சொல்லி இதற்கான சரியான விடை உலோக காலம் அடுத்த கேள்வி ஆற்றங்கரைகள் நாகரிக தொட்டில்கள் என அழைக்கப்பட காரணம் என்ன ஆப்ஷன்ஸ் மண் மிகவும் வளமானதால் சீரான காலநிலை நிலவுவதால் போக்குவரத்திற்கு பயனுள்ளதாக இருப்பதால் பெரும்பாலான நாகரீகங்கள் ஆற்றின் கரைகளில் தோன்றியதால் இதற்கான விடை பெரும்பாலான நாகரீகங்கள் ஆற்றின் கரைகளில் தோன்றியதால் அடுத்த கேள்வி கூற்றும் காரணமும் தந்திருக்காங்க கூற்று ஹரப்பா நாகரீகம் ஒரு நகர நாகரீகம் எனலாம் காரணம் திட்டமிட்ட நகர அமைப்பு மற்றும் மேம்பட்ட கழிவுநீர் அமைப்பு இதற்கான விடை கூற்றும் காரணமும் ரெண்டுமே சரி 
நமக்கு தெரியும் ஹரப்ப நாகரிகம் ஒரு நகர நாகரிகம் அப்படின்னு சொல்வதற்கான காரணங்கள் என்னன்னா அந்த நகரத்தில் காணப்பட்ட திட்டமிட்ட நகர அமைப்பு மேம்பட்ட கழிவு நீர் அமைப்பு பொதுக்குளம் தானிய களஞ்சியம் இவை போன்ற அமைப்புகள் தான் இந்த நகரமானது ஒரு நகர நாகரிகத்தை சேர்ந்தது அப்படின்னு அழைக்கப்படுவதற்கு காரணமாக அமைந்ததுன்னு ஸோ இதற்கான விடை இந்த கூற்றும் காரணம் ரெண்டுமே சரி அடுத்த கேள்வி கூற்று ஹரப்ப நாகரிகம் வெண்கல காலத்தினை சேர்ந்தது காரணம் ஹரப்பா மக்களுக்கு இரும்பின் பயன் தெரியாது இதற்கான விடை கூற்றும் காரணமும் இரண்டுமே சரி காரணம் என்னன்னா இந்த ஹரப்பா நாகரிகத்தைச் சேர்ந்த மக்கள் செம்பு மற்றும் வெண்கலத்தினாலான பொருட்களை பயன்படுத்தினார்கள் அதன் காரணமாக இவர்கள் வாழ்ந்த காலமானது வெண்கல காலம் என்று அழைக்கப்பட்டது மேலும் இந்த சிந்துவெளி நாகரிகத்தைச் சேர்ந்த மக்களுக்கு இரும்பின் பயனை பற்றி தெரியவில்லை அதனால் இந்த கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டுமே சரி அடுத்த கேள்வி கூற்று ஹரப்பா மக்களின் பொறியியல் திறன் குறிப்பிடத்தக்கது காரணம் கடலின் அலைகள் ஓதங்கள் நீரோட்டத்தை கணித்த பின் கப்பல் கட்டும் தளத்தை கட்டியிருப்பது இதற்கான விடை கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டுமே சரி காரணம் என்னன்னா பொதுவாக ஒரு கப்பல் கட்டும் தளம் அமைக்கணும்னா அந்த கடலினுடைய அலைகள் ஓதங்கள் நீரோட்டத்தை பற்றிய ஒரு பொதுவான அறிவு திறன் இருக்க வேண்டும் இது அந்த ஹரப்ப நகர மக்களுக்கு இருந்ததன் காரணமாகத்தான் லோத்தல் என்ற இடத்தில் ஒரு துறைமுகத்தினை அந்த காலத்திலேயே அமைத்திருக்கிறார்கள் இதிலிருந்து இந்த ஹரப்பா மக்கள் பொறியியல் திறன் மிக்கவர்கள் என்பது நமக்கு தெரிய வருகிறது அப்போ இந்த கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டுமே சரி அடுத்த கேள்வி கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள மொகஞ்சதாரோவை பற்றிய கூற்றுகளில் எவை சரியானவை முதல் ஆப்ஷன் தங்க ஆபரணங்கள் பற்றி தெரியவில்லை இந்த கூற்று தவறானது காரணம் என்னன்னா இந்த சிந்துவெளி மக்கள் அதாவது மொகஞ்சதாரோவில் வாழ்ந்த மக்கள் தங்கம் வெள்ளி தந்தத்தினால் செய்யப்பட்ட ஆபரணங்களை அணிந்தார்கள் இந்த மக்கள் இரும்பின் பயனை பற்றி தான் அறியவில்லை அப்ப இந்த முதல் ஆப்ஷன் தவறு அடுத்த ஆப்ஷன் வீடுகள் சுட்ட செங்கற்களால் கட்டப்பட்டன நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இந்த சிந்துவெளி நகரங்களில் வாழ்ந்த மக்கள் அவர்கள் தங்கியிருந்த வீடுகளை சுட்ட செங்கற்களால் கட்டியிருந்தார்கள் அப்படின்னு அப்ப இந்த கூற்று சரியானது அடுத்த ஆப்ஷன் கருவிகள் இரும்பினால் செய்யப்பட்டன இந்த கூற்று தவறு காரணம் என்னன்னா இந்த சிந்துவெளி நகரத்தைச் சேர்ந்த மக்கள் இரும்பின் பயனை அறியவில்லை அடுத்த ஆப்ஷன் பெருங்குளம் நீர் கசியாமல் இருப்பதற்காக பல அடுக்குகளால் இயற்கை தார்கொண்டு பூசப்பட்டன இந்த ஆப்ஷன் சரி காரணம் என்னன்னா இந்த பெருங்குளங்களானது சுட்ட செங்கற்களால் கட்டப்பட்டு அதன் மேற்பகுதியானது நீர் கசியாமல் இருப்பதற்காக பிட்டுமென் என்று சொல்லப்படக்கூடிய இயற்கை தார்கொண்டு பூசப்பட்டு காணப்பட்டன அடுத்த கேள்வி கூற்றை ஆராய்க மொத்தம் மூணு ஆப்ஷன் தந்திருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் என்னென்னா நகரங்கள் தெருக்களின் வடிவமைப்பு மற்றும் செங்கல் அளவுகள் ஆகியவற்றில் சீரான தன்மை இந்த கூற்று சரியானது காரணம் என்னென்னா இந்த சிந்துவெளி நாகரிகமானது ஒரு திட்டமிட்ட நகர அமைப்பு அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா இங்கு காணப்பட்ட நகரங்கள் தெருக்கள் மற்றும் வீடுகளில் பயன்படுத்தப்பட்ட செங்கற்களில் குறிக்கப்பட்ட அளவுகள் எல்லாமே ஒரு சீரான தன்மையுடன் காணப்பட்டன செகண்ட் ஆப்ஷன் ஒரு விரிவான மற்றும் நன்கு வடிவமைக்கப்பட்ட வடிகால் அமைப்பு இந்த கூற்றும் சரியானது காரணம் என்னன்னா இந்த சிந்துவெளி நாகரிகத்தின் நகரங்களில் காணப்பட்ட கழிவுநீர் திட்டமானது ஒரு தொழில்நுட்ப நோக்கத்துடன் அந்த காலத்திலேயே வடிவமைக்கப்பட்டு காணப்பட்டது தேர்ட் ஆப்ஷன் தானிய களஞ்சியம் ஹரப்பா நகரங்களில் முக்கியமான பகுதியாக காணப்பட்டது இந்த கூற்றும் சரியானது காரணம் என்னன்னா இந்த தானிய களஞ்சியங்களானது தானியங்களை சேகரித்து வைப்பதற்காக இந்த ஹரப்பா நகரங்களில் அமைக்கப்பட்டு காணப்பட்டது அப்ப இந்த கேள்விக்கான விடை அனைத்து கூற்றுகளும் சரியானது அடுத்த கேள்வி பொருந்தாதது எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க காளைகள் ஆடுகள் எருதுகள் பன்றிகள் மற்றும் குதிரைகள் இதற்கான சரியான விடை குதிரைகள் காரணம் என்னன்னா இந்த சிந்துவெளி மக்கள் குதிரையை பற்றி அறியவில்லை அடுத்த கேள்வி தவறான இணையை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க மொத்தம் நாலு ஆப்ஷன் தந்திருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் என்னன்னா ஏஎஸ்ஐ ஜான் மார்ஷல் நமக்கு தெரியும் இந்த சர் ஜான் மார்ஷல் என்பவர் இந்திய தொல்லியல் துறையின் இயக்குநராக பணியாற்றினார் அப்படின்னு அப்போ இந்த கூற்று சரியானது செகண்ட் ஆப்ஷன் கோட்டை தானிய களஞ்சியம் இந்த ஹரப்பா நகரங்களின் மேற்கு பகுதியில் அமைந்திருந்த கோட்டை பகுதியில் தானிய களஞ்சியங்களானது அமைக்கப்பட்டு காணப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்ப இந்த இணையும் சரியானது அடுத்த ஆப்ஷன் லோத்தல் கப்பல் கட்டும் தளம் இந்த இணை சரியானது காரணம் என்னன்னா இந்த குஜராத் மாநிலத்தில் உள்ள லோத்தல் என்ற இடத்தில் கப்பல் கட்டும் தளமானது ஹரப்பா நகர மக்களின் காலத்தில் அமைக்கப்பட்டிருந்தது இந்த லோத்தல் என்ற சொல்லின் பொருள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தி மவுண்ட் ஆஃப் டெட் பீப்புள் அதாவது இறந்தவர்களின் மேடு அதுதான் இந்த லோத்தல் என்ற சொல்லின் பொருள் அதே போல மொஹஞ்சதாரோ எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இறந்தவர்களின் மேடு அல்லது இடுகாட்டு மேடு அடுத்த ஆப்ஷன் ஹரப்பா நாகரிகம் காவிரி ஆறு இந்த இணை தவறானது காரணம் என்னன்னா இந்த ஹரப்பா நாகரிகமானது சிந்து நதியின் கரையோரத்தில் காணப்பட்டது அடுத்த கேள்வி டேஷ் மிக பழமையான நகர நாகரிகம் ஹரப்பா நாகரிகம் 
மேலும் குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா உலகின் மிக பழமையான நாகரிகம் என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா மெசப்பட்டோமிய நாகரிகம் இந்த ரெண்டு வித்தியாசத்தையும் நல்லா பார்த்து கவனமாக படிச்சுக்கோங்க இந்தியாவின் தொல்லியல் ஆய்வுத்துறை டேஷ் என்ற நில அளவியாளர் உதவியுடன் தொடங்கப்பட்டது அலெக்சாண்டர் கன்னிங்ஹாம் தானியங்கள் சேகரித்து வைக்க பயன்பட்டது எது தானிய களஞ்சியங்கள் மக்கள் குழுக்களாக சேர்ந்து டேஷை உருவாக்குகிறார்கள் சமுதாயத்தை நாம் ஏற்கனவே பார்த்தோம் மக்கள் ஒன்றாக இணைந்து குழுக்களை உருவாக்குகிறார்கள் பல குழுக்கள் ஒன்றாக இணைந்து சமுதாயத்தை உருவாக்குகிறது மேலும் பல சமுதாயங்கள் ஒன்றாக இணைந்து சமூகம் என்ற அமைப்பானது உருவாகிறது இந்த சமூகங்கள் ஒன்றாக இணைந்து நாகரிகம் என்ற அமைப்பானது தோன்றுகிறது இதை கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க அடுத்ததா சரியா தவறா மெஹர்கர் புதிய கற்கால மக்கள் வாழ்ந்த ஒரு இடமாகும் இதற்கான விடை சரி இதில் குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெகர்கர் பகுதியானது சிந்துவெளி நாகரிகத்துக்கு முன்னோடி என்று அழைக்கப்படுகிறது அதோடு மட்டுமல்லாது இந்த மெகர்கர் பகுதியானது பாகிஸ்தானில் உள்ள பலுச்சிஸ்தான் என்ற மாநிலத்தில் போல நாற்று பள்ளத்தாக்கில் அமைந்துள்ளது இதை கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க அடுத்த கேள்வி இந்தியாவில் தொல்லியல் ஆய்வுத்துறை தொல்பொருள் ஆராய்ச்சிக்கும் நாட்டின் கலாச்சார நினைவு சின்னங்களின் பாதுகாப்பிற்கும் பொறுப்பானது இந்த கூற்று சரியானது ஏன்னா தொல்லியல் ஆய்வுத்துறை தான் இந்த கலாச்சார நினைவு சின்னங்களை பாதுகாப்பதில் முக்கிய பங்கினை வகிக்கின்றது இதில் கொஞ்சம் அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் பார்க்கலாம் இந்திய பாரம்பரிய நினைவு சின்னங்கள் பாதுகாப்பு சட்டம் கொண்டு வரப்பட்ட ஆண்டு கிபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டு இந்திய தொல்பொருள் மற்றும் கலை களஞ்சிய பாதுகாப்பு சட்டம் கொண்டு வரப்பட்ட ஆண்டு கிபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி இரண்டு இந்திய தொல்லியல் துறையின் வட்டங்கள் எத்தனை இடங்களில் காணப்படுகின்றன இருபத்தி நான்கு அடுத்த கேள்வி தானிய களஞ்சியம் தானியங்களை சேகரித்து வைப்பதற்காக பயன்படுத்தப்பட்டது இந்த கூற்று சரியானது காரணம் என்னன்னா இந்த சிந்துவெளி நாகரிகத்தைச் சேர்ந்த மக்கள் தானியங்களை சேகரித்து வைப்பதற்காகத்தான் கோட்டை பகுதியில் தானியங்களை அமைத்தார்கள் அடுத்த கேள்வி முதல் எழுத்து வடிவம் சீனர்களால் உருவாக்கப்பட்டது இந்த கூற்று தவறானது காரணம் என்னன்னா உலகின் முதல் எழுத்து வடிவமானது சுமேரியர்களால் உருவாக்கப்பட்டது அடுத்த கேள்வி பொறுத்துக மொகஞ்சதாரோ நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் இந்த மொகஞ்சதாரோ நகரமானது இறந்தவர் மேடு அல்லது இறந்தவர்களின் நகரம் என்று அழைக்கப்பட்டது அப்படின்னு அப்போ இதற்கான விடை இறந்தோர் மேடு அடுத்ததா வெண்கலம் இந்த வெண்கலமானது செம்பு மற்றும் வெள்ளியம் கலந்து உலோக கலவை அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் அப்போ இதற்கான விடை உலோக கலவை அடுத்ததா கோட்டை இதற்கான விடை மேடான பகுதி காரணம் என்னன்னா இந்த சிந்துவெளி நகரங்களில் கோட்டை பகுதியானது மேற்கு பகுதியில் மேடான பகுதியில் அமைக்கப்பட்டு காணப்பட்டது அடுத்ததா கார்னீலியன் இதற்கான விடை சிவப்பு மணிக்கல் நாம் ஏற்கனவே பார்த்தோம் சிந்துவெளி மக்கள் கார்னீலியன் என்று சொல்லப்படக்கூடிய சிவப்பு நிற மணிக்கற்களை பயன்படுத்தினார்கள் அப்படின்னு இவ்வளோதான் நண்பர்களே நாம் இப்போ சிந்துவெளி நாகரிகம் என்ற பாடப்பகுதியில் இடம்பெற்ற கேள்விகளும் அதற்கான விடைகளும் பார்த்தோம் இந்த தகவல்கள் உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் இதே போல இன்னொரு வகுப்பில் நாம் மீண்டும் சந்திக்கலாம் நன்றி நண்பர்களே